Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Я приветствую вас! Вы в гостях у Елены в моем саду. И вот кое-как установилась погода, потому что с утра уже получается 3 часа, но с утра никак. Сегодня воскресенье, льет и льет дождь. И вот я решила немножечко хотя бы заснять, потому что сегодня уезжаю в город, вот, чтобы вам закачать видео. Вот здесь вот у меня крупнолистная гортензия. Это генерал Вово и Тесси де Вебрайи. Он. Это вообще кошмар. Не еле-еле Вовом Тесс де Вебрайи. Вот, никак не выговорю. Вот такая у меня гортензия. Посажена она была прошлой осенью. Вот она, можно сказать, первый год здесь. Она отличается тем, что ее нельзя практически подстригать. Значит, только по весне, скажем так, если вы увидите сухие побеги. После того, как уже вы увидите, что почки пошли, вот, только тогда будете стричь. И на тех, которых не проснулись почки, вы увидите. Не торопитесь с подстрижкой. Обязательно нужно внимательно смотреть. Вот видите у меня, вот этот вот побег, и вот я могу вот это вот обрезать. Когда уже пошли, вот видите, здесь у меня уже пошли. А тут уже нет. И вот это я могу обрезать. То есть не надо торопиться. Я ее вообще купила манюсенькую и манюсенькую. Вот. Пошла она замечательно. Значит, у меня есть видео, как я весной подкармливала ее удобрением пролонгированного действия. То есть даешь весной и как бы все лето. Но вот сейчас я уже вот здесь вот после дождя подрыхлю и, значит, поднесу сюда опилки сосновых пород. Немножко в почву так тоже добавлю. И торф. Вот такую я и сделаю вкусняшку. Так, укрывать, конечно, нужно хорошо. И что хочу сказать, это гортензия крупнолистная, нужно, не нужно спешить открывать весной. Надо потихонечку, по чуть-чуть. На зиму нужно очень хорошо посмотреть и э, не спешить весной. Обязательно нужно не спешить, потому что многие спешат, открывают, и она, то есть у них погибает. Так. Подстрижка. Можно сделать только тогда, когда она будет большая и будут взрослые побеги. Мы удаляем их и таким образом мы будем стимулировать новые побеги, то есть рост. Ремонтантные это те, что цветут на новых побегах, чтобы вы знали. И неважно, сохранили вы побеги зимой, они дают новые побеги, которые цветут. А неремонтантная – это та, что нужно сохранить побеги прошлого года. И цвести именно они будут на них. Конечно, реньше, э, легче с ремонтантной. Она проще в уходе. И вырастить их можно в более суровых районах. Вот У нас здесь они очень сложно растут. вот такие. С ремонтантными очень просто. Вот. Купите, конечно, именно такие. Вот есть сорта э, хорошие. Так, что любит, какую земельку? Она любит хвою плюс торф. Добавить каждый год нужно, вот как я вот сейчас в прошлом году и в этом году я добавлю эту хвою. Вот. И если вы, например, укрывали свою, значит, гортензию и его лапничком вот это, то вы осыпется вот эта штучка, вы должны оставить здесь. Не надо после зимы торопиться выбрасывать это, как я и сказал уже и открывать торопиться. Она все здесь будет, это сослужит очень хорошей добавочкой для нашей гортензии. Вот. Она любит подкислую почву, как я уже сказала. Значит, очень просто я делаю, если нет у вас удобрений. Значит, одна столовая ложка уксусной сенсии на ведро воды. И вот проливаем, буквально пол ведра я потихонечку наливаю. Вот. Все зависит от того, например, вот сейчас, когда она маленькая, я, конечно, добавляю по одному. То есть подкармливаю ее вот такой окисленной водичкой в неделю один раз. Чуть-чуть побольше она будет, тогда можно две недели один раз. Но почву вокруг нужно обязательно добавлять и торф, и хвою. Вот опилочки хвойные у меня вот есть, привезли нам очень хорошие. То есть вырубали там у себя дома, и прям такой запах замечательный. В прошлом году привезли, вот. Я вот буду сейчас добавлять. Так, можно добавить компост. Вот, и замульчировать опилочками, как я уже сказала. Можно из леса привезти, хвойный опад, там все такое. Ну, как хотите. В принципе, вот я сказала, что они любят гортензии. Вот. Вот. И, конечно, очень здорово оставлять то, что осыпается после осени, после зимы, когда вы прикрывали то, это нужно оставить. Это очень легко и просто. 
Она любит влагу. И одно ведро за раз полить нужно обязательно. Потихонечку, как я говорю, налили, ушли, что-то там поделали, пришли. То есть одно ведро нужно обязательно. Вот. На солнышке, если растет, то тоже нужно следить внимательно, побольше поливать. Значит, в неделю 2-3 раза, если на солнышке. Два-три раза в неделю. Она у нее листочки такие большие, она требует очень много воды. Многие спрашивали меня, вот девушка писала, почему не цветет. Потому что мы ее обрезаем. Те побеги, на которых они будут, она должна цвести, мои дорогие. Вот. Я тоже так, я очень внимательно тоже старалась прочесть и все узнать, как чего. Потому что это очень важно. Вот эта крупнолистная, она очень такая, э, хочу сказать вам, нелегка в уходе. Вот. Два. Значит, обрезаем цветоносы. Значит, не спешите с обрезкой, она идет не быстро. Вот весной, вот на самом деле, вот когда она... Вот смотрите, какая она у меня. Сейчас, сегодня, значит, 4 июня. И вот видите, какая она. Ну, правда, я в прошлом году только ее посадила, совсем маленькую купила. Она очень тяжело идет, но если уж она возьмет рост, то, конечно, она э, будет расти очень хорошо. Вот. Так что вот так, мои дорогие. Вот такая красота. Вот здесь вот у меня растет метельчатая. Вот это василечки-то я отсюда уберу. Я оставила, пусть они будут, я их пересажу после дождя. Это они самосевы, у меня их на грядочке, они сослужат у меня тоже свое действие там. Вот здесь вот у меня гортензия, крупно, это, это метельчатая гортензия. Вот такого она большого размера, очень красивая. Я тоже купила, была маленькая. Вот вы можете посмотреть, вот эти вот побеги вот были. И тоже, вот видите, у меня, вот остались у меня побеги. Я вот их тоже... Ну, как бы подстригу, я боялась сразу, потому что нежненькая такая она тоже была, маленькая такая, аккуратненькая, не было. Вот какие были, такие вот я и как бы и приобрела. Значит, она боится влажности, значит, и выпривает, как розы. Вот на самом деле, тоже с укрытием аккуратнее. Сохранить нужно древесину, чтобы она хорошо вызрела. И будет древесина, знаете, такая делается, коричневая, если будет, то она перезимует. Вот смотрите, вот видите, а это светлая. Вот они тоже будут вот такими, вот видите, как вот это. Они у меня перезимовали хорошо. Ну, вот там вот некоторые, ну, от них, правда, пошло. Вот смотрите, какая веточка, вот древесина, видите, какая. Вот, она должна вот так вызреть. И вот за счет этого она очень хорошо сохранится у нас. Вот. Я ее с осенью не обрезаю. У меня была на прошлом участке. А весной только убираю. Вот шапки отцветшие. Вот. И весной, значит, оставляю несколько молодых побегов. Несколько... В общем, оставлять нужно несколько разных побегов. Разного возраста, вот так скажем. А старый, вы, значит, нужно обязательно вырезать. И оставить на две почки. И куст возобновится. Таким образом, все время нарастать будут новые побеги. Вот. И будет очень красивый куст. Вот таким вот образом. Это для тех, если уже старый куст. Вот. Если вы хотите обновить. А у меня пока вот-вот только-только. Метельчатые, конечно, зимуют без укрытия. Можно и без укрытия. Метельчатая, значит, гортензия цветет на новых побегах. Весной я обрезаю и оставляю 3-4 почки. И от них пойдут расти. И цветоносы будут. Вот. Именно от них пойдут расти. Вот. И будут крупные такие шапки. Вот. И тонкие сухие обрезаю тоже. Вот я вот оставила, показала вам. Вот, вот видите, вот я их обрежу отсюда. Ну, таким образом везде вот здесь будут такие крупные-крупные шапочки. Вот такая вот красота, скажу вам. Так, что же вам еще сказать? Как можно укоренить? Укоренить вечеринки с середины июня можно, по середине июля. Лучшее время, чтобы вы знали, с середины, повторяю, с середины июня до середины июля. Это лучшее время. Берем... Значит, череночки этого года, полуодревесневшие, то есть вот, вот они, вот они сейчас 
в середине июня будет, они хорошо одревеснеют, так вот хорошенечко. Вот именно их берем. Вот. Черенки. И на сутки держим выпинчики. Ну, кто в что. НВ-101 можно, циркони. Вот. Сутки держим в таком укореняющем растворчике. Наверное, все знают, что такое, ну, что эпин и все остальные вот такие. Это, значит, энергенчик тоже можно, кстати, тоже обработать. Ну, в эпине очень хорошо я делала в эпинчике, здорово. Вот. Берем торф плюс перлит. Вот я вам еще говорю, для чего перлит нужен. Очень хорошо он нужен на, уч на участке. Значит, торф плюс перлит. И сажаем в эту смесь. Очень хорошо сажать прозрачные, вот такие вот, видите, вот в таких вот баклашечках. Очень хорошо сажать череночки, вот, и хранить их в школке. Мы, я хочу сказать, что вы просто увидите очень хорошо, будет видно, когда пойдут там корешочки в прозрачном. Мне очень нравится так, я и розы так укореняю, вот, в прозрачной емкости. Лучше видно корни. Хранить, конечно, в школочках. Или можно, кстати, прикопать в стакане на зиму и присыпать торфом. Можно без укрытия. Я так пробовала. Вот. А если так оставляете, то, значит, укоренили. Значит, остави, оставите на поверхности три почки, а одно междоузле вы закапываете наклонно. На поверхности, значит, три междоузля, а уже закапываете одно междоузле и накрывать пакетом сверху очень хорошо а здесь вот не надо никаким пакетом точно так же как я э, дома сажала надрезаю от серединки и прикрепляю там скотчем или чем-нибудь и очень хорошо э, как бы э, открытая стоит вот эта вот крышечка и они дышат хорошо не надо никаким пакетом но если вы просто в стаканчике будете или там какие-то другие емкости то конечно нужно накрыть вот вот такая красота Значит, это у меня гортензия метельчатая, санде, э, фрос, фрес, санде фрес. Кстати, я сейчас, наверное, достану. У меня картиночка тут есть еще. Вот она. Вот, видите, на картиночке, как она выглядит. Очень красиво. Надеюсь, она уже будет цвести хорошо. Она развила очень хороший куст. Мне, мне очень понравилось, как она себя. Вот, нормально. Я потому что ее подкормила. Очень здорово. И вот я говорю, сейчас вот дожди пройдут. Очень сыро. Прямо от дождя повалились все кусты у меня. Вот даже дерен белый. Вот видите, какой весь. Никакой весь. Валяется весь. Вот, потому что три дня подряд идут. И град был, и, и капли были дождя. Такие, как будто бы град, мы думали. Опять град. Нет. Такие капли большие. Вот такая гортензия у меня. Их у меня четыре штучки. Вот. Крупнолистная у меня одна, а метель, метельчатые три. Когда будут они цвести, я вам обязательно все это покажу. Это очень красиво. Вот. Ну что же, мои дорогие, я думаю, что я как бы все вам показала. Вот. Посадка, значит, и у меня всегда кусты практически всегда, да всегда могу сказать сейчас, закрыты корневой системой. Вот. Посадка, в принципе, я сказала. Туда можно и перегнойчик перегнивший, но знаете какой? Такой, который дома от остатков пищи я делаю. Мне очень нравится. Плюс дерновая земля. Вот. Золу я сюда не добавляю, потому что они любят кислую почву, песочку. Вот. Торфу много очень добавляю, опилки. Все это смешиваю и сажаю. Вот. Потом весной добавляю удобрение специально для гортензий. Вот. Вот такого пролонгированного действия. И вот и хватает на все лето. Только летом, э, как, э, с, вер, вернее, с весны до осени хватает этого удобрения. Плюс я э, летом еще поливаю, значит, уксусной эссенцией. Одна столовая ложечка на ведро 10-литровой воды. И поливаю. Один раз в неделю, пока маленькие. А чуть-чуть побольше уже будут там. Я два, в, в две недели раз наливаю пол ведра. Постарше будут, то можно даже и ведро я это делала. И это замечательно. Ну все, мои дорогие. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, самого хорошего. Удачи вам в посадках, в пересадках, в покупке. У вас новых будут кустов. замечательные кусты, замечательный сад. Всего вам доброго, мои хорошие. Всего самого-самого доброго и хорошего. Я всегда вам это желаю. И мне очень приятно делиться с вами своими знаниями, то, что растет у меня в саду, как у меня получается ухаживать за ними и как они меня радуют цветением. Это все я обязательно покажу. Все, пока-пока. Вы были в гостях у Елены в моем саду.